ബഹുമാനപ്പെട്ട സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ വിനൂർ സാർ മുസ്തഫ സാർ മറ്റ് വേദിയും സദസ്സൊന്നുമില്ല ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ സുഹൃത്തുക്കളെ വിനൂർ സാറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് അവസാനമാണ് വന്നത് എന്നാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം ജൂലൈ ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മാസം അല്ല രണ്ട് മാസം നീട്ടിയാലും ഇതിൽ നമ്മളാരുടെ റെസ്പോൺസ് ഇതിലൊന്നും എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇത് ഇത് ഇനി റെസ്പോൺസ് ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് റെഡി ആയ പോലെ തന്നെ ഈ റെസ്പോൺസ് അവർ ഇതിലെന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുള്ളതും ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിനും വലിയ ഒരു പിന്നെ മാറ്റമൊന്നും ഇതിൽ വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ അമ്പത് മുതലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂമായിട്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ കാണുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വന്നപ്പോൾ ഭരണഘടനയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറുകൾക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഇന്ത്യക്ക് യൂണിയനിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം നമുക്ക് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മാനേജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു സ്വതന്ത്രം കിട്ടിയ സമയത്ത് നമുക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് വരുത്തിയ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ അമൻമെൻറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷനെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി എന്നതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ നമ്മുടെ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഉടനെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാലും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ ഒരു ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ അന്ന് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി അതിന് ശേഷം ഒരു തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പോളിസികളും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ആറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയവും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയും എല്ലാം കൺകർൻ ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഇപ്പോൾ കൺകർൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനും പാർലമെൻറ്റിനും നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നിയമവും പാർലമെൻറ്റ് നിയമവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നിയമം നിലനിൽക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമമാണ് നിലനിൽക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമമാണ് നിലനിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൺകർൻ ലിസ്റ്റ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പാർലമെൻറ്റാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അധികാരം ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് എൺപത്തി ആറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം തൊട്ടിട്ടുള്ള നയങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ ഒരു ഈ ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നയങ്ങളാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാറ്റം വളരെ വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ പറയാ ഒരു ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇഫക്റ്റാണ് ഇതിനുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം ആയിരം രൂപ അസാധുവാണെന്ന് ആയിരവും അഞ്ഞൂറും അസാധുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത്തരം ഒരു ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ ഒരു കാസ്കേഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യം കുറേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതലാണ് കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേര് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ എന്ന പേര് പേര് മാറ്റിയത് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ലെക്ചറർ റീഡർ പ്രൊഫസർ എന്നായിരുന്നു ലെക്ചറർ റീഡർ പ്രൊഫസർ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കോളേജ് ലെക്ചറർ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിന് കാരണം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ആ പേരായിരുന്ന
വളരെ സൗഹാർ സൗഹൃദമായിരുന്നു ബ്രിട്ടനോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻസിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി വലിയ ചർച്ച ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് കോമൺവെൽത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കരുത് കോമൺവെൽത്ത് നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പക്ഷേ അന്ന് നെഹ്റു ഗവൺമെൻറ് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും ഇന്ന് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അന്ന് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പാറ്റേൺ ആ ബ്രിട്ടീഷ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സമ്പ്രദായവും എന്ത് യു ജി സി എന്ന പേര് പോലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബ്രിട്ടനിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് മൗലാന ആസാദ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ യു ജി സി അങ്ങനെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പാറ്റേൺ ആണ് ഉള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരു കോളനിവൽക്കരണത്തിന് ഒരു എന്താ പറയുക കീഴടങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് അതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അന്ന് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയനിലെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ അതിന് ശേഷമുള്ള സെക്കൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷനൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് നയം സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ടായി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടായി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് യു യു കെയിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സർവകലാശാലയാണ് പക്ഷേ ആ സർവകലാശാല നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പ്രൊഫസർ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം സെയിൻറ്റ് ആൻറ്റണീസ് കോളേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളേജിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു രീതി മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പോലെ സെൻട്രൽ ക്യാമ്പസിൽ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ പോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് പാറ്റേൺ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് എടുത്തത് അമേരിക്കൻ അമേരിക്കൻ പാറ്റേണിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധിക കാലമായി കുറെ അധിക കാലമായിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അമേരിക്കൻ പാറ്റേണിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ മുഴുവനായിട്ടും യു എസ് പാറ്റേൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ നോട്ട് നിരോധിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ നിലവിലെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും നിരോധിച്ച് പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവും ടൈപ്പ് ത്രീ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് ചേരാൻ പറ്റാത്ത കോളേജുകളൊക്കെ എന്താകും ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് ആവും ആരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് ആവുക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് ചേരാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് ചേരാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില എയ്ഡഡ് കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് ചേർന്നേക്കാം ബാക്കി ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നാനൂറിലധികം കോളേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ പകുതിയിലധികവും സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകളാണ് ഇവർക്ക് ആരാവും ഓട്ടോണമസ് ആവും ഓട്ടോണമസ് കോളേജിൻ്റെ അമേരിക്കയിലെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇന്ത്യ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിംഗിൾ ക്യാമ്പസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അതിന് പിന്നെ ഓഫ് ക്യാമ്പസോ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജോ ഇല്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ കൊളംബിയ ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻകാർ എപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നൊരു കോളേജാണ് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായിട്ട കോളേജ് കൊളംബിയ ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജ് അവിടെ അവരെന്നെ കോഴ്സ് നടത്തും അവരെന്നെ പ്രോഗ്രാം നടത്തും അവരെന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൂടി ആർക്കുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ കോളേജുകൾക്ക്
ഈ ആർ ടി ആക്ച്വലി സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു ഒരു ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം നടന്നു പോകുന്ന രാജ്യത്ത് അടുത്ത ഈ പോളിസി അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഇത് മൊത്തം മാറുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഏജ് ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇന്നിങ്ങത് നിങ്ങൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേജിൽ അത് മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും മൊത്തം മാറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലെ സിസ്റ്റം മൊത്തം മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ സത്യത്തിൽ ഇത് ഇൻറ്റൻഷൻ അതാണ് ഈ ഇൻറ്റൻഷനിലെ അമേരിക്കൻ പാറ്റേണിലേക്കൊക്കെ മാറുകയാണെങ്കിലും ഇത് നല്ല നിലക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റ് ചില അജണ്ടകൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനും കണക്കർ ലിസ്റ്റിലായി ഉടനെ തന്നെ ഇനി ഇത് ഒരു സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിലായ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു കേന്ദ്രീകരണം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു ഇതിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലുകളെ പറ്റിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കേരളമായിരുന്ന ശരിക്ക് ആദ്യം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ പിന്നീട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു കേരളത്തിലെ പോലുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മുകളിലുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഫോർമർ വൈസ് ചാൻസലറാണ് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ബോഡിയാണ് ഇനി അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ശിക്ഷ ആയോഗ് അല്ലേ ആർ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കമ്മീഷൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണം ഇതിൽ ഒരു 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 അപകടം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപകടം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയാലേ ഏറ്റവും അധികം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ എന്താ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കി ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസ് ഒരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്സ് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ പേജിലും ഓരോ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ട്രഡി ക്ലാസിക്സ് ട്രഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രസകരമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിടെയോ പറയുന്നുണ്ട് നിഷ്കാമകർമ്മയാണ് അതേപോലെ യോഗ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കണമെന്ന് അറിയാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഇപ്പോൾ പൈതകോർ സിദ്ധാന്തം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പൈതകോർ സിദ്ധാന്ത ത്തിനേക്കാൾ ഇന്ത്യയിൽ പൈതകോർ സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിയറംസിനും പൂജ്യത്തിനും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനിൽ അതിലൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതെല്ലാമാണ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ആക്കേണ്ടതെന്നും പറയുന്നത് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ വിനോദക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചു അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അപകടം ഭാഷകളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാൻസ്ക്രിറ്റ് നമുക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റിനോടൊന്നും ഇതില്ല ഭാഷ സാൻസ്ക്രിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകളും ഈവൺ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജുകളുടെ ഒക്കെ ഒറിജിൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് പല തിയറീസും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് വെക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷേ അതിലുള്ള ചില അപകടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രവും ഈ ട്രഡീഷനും എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിലേക്ക് കടന്നു വരും യോഗയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ യോഗ ആണ് അഞ്ച് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്നത് ഈ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ യോഗയോ അലേഡ് ഡിസിപ്ലിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കോ അപേക്ഷിക്കാം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് യോഗയിൽ എന്ത് വേണ്ട ഒരു അക്കാദമിക് യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആരാവാം യൂണിവേ
സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് ബി എഡ് കോളേജുകളാണ് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്നിട്ടായി തന്നെ പറയുന്നു അതിൽ പതിനായിരത്തിലധികവും സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ശരിയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയാൽ ബി എഡ് കോളേജിൽ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം പരീക്ഷാ സമയത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ബി എഡ് കോളേജ് അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനായാലും പറയുന്ന പരിഹാരം എന്താണെന്നറിയാം ഓരോരുത്തരെയും ഒട്ടോണമസാക്കണമെന്ന് എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഡിഗ്രി കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് കോളേജുകൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അതെന്തൊരു പാരഡോക്സാണ് ഇവരെ ഇവരെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാരുടെ പരി പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർക്ക് ഓട്ടോണമി കൊടുക്കുക ഡിഗ്രി കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കാന്നാണ് അത് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാരഡോക്സ് പിന്നെ ഈ യൂണിയ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഇനി ഇല്ല അതാണ് അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിയ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോ കോളേജ് ഉണ്ടാവില്ല ബി എഡ് കോളേജ് ഉണ്ടാവില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാവില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ടാവില്ല മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോ കോളേജിനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ യൂണി ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബി എഡ് കോളേജുകളൊക്കെ മാറും ബി എഡ് കോളേജുകളൊക്കെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബി എഡ് കോളേജുകൾ മാറുക അങ്ങനെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ പഠിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഞ്ച് മൂന്ന് ആ ആ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് ഇതിൽ വളരെ ഈ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം അങ്ങ് മാ മാറുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത പ്ലേ സ്കൂൾ ആൻഡ് നഴ്സറി സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ കെ ജി യു കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ മോണ്ടി സോറി സിസ്റ്റം രണ്ട് വർഷത്തേതാണ് നമ്മൾ നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് നാല് അഞ്ച് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കൂൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഫോമലിയാണ് ശരിക്കും അത് അതിന് ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലവും നിലവിൽ ഇല്ല ചില സ്കൂളുകളിൽ പേ പ്ലേ സ്കൂൾ കൂടിയുണ്ട് ഇനി അത് ഫോർമലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി സ്കൂളിൽ ചേരും അത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഈ പ്രീ സ്കൂളും ഒന്നാം ക്ലാസ്സും രണ്ടാം ക്ലാസ്സും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലെ നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല അവരെ മേലേക്ക് കൂട്ടുമോ താഴേക്ക് കൂട്ടുമോ എന്നറിയില്ല അവിടെ മൂന്നും നാലും ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത സ്റ്റേജ് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും കൂടിയാണ് അതാണ് പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് അത് മിഡിൽ ഈ സ്കൂൾ ഇതൊക്കെ ഈ ടെർമിനോളജി ഒക്കെ അമേരിക്കൻ ആട്ടാ മിഡിൽ സ്കൂളും പിന്നെ എലമെൻ്ററി സ്കൂളും അപ്പർ സ്കൂളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഈ അമേരിക്കൻ ടെർമിനോളജി അപ്പോൾ മിഡിൽ സ്കൂളാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് സിസ്റ്റം നിലവിലെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അടുത്ത അപ്പർ പ്രൈമറി എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഹൈസ്കൂൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിൽ പുതിയ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ എന്താവും അറിയില്ല അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ എന്താവും അറിയില്ല ഇനി സെക്കൻഡറി എന്താവും ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്താവും ഇതിൽ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു യോഗ്യത കേട്ടോ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏത് ഈ നഴ്സറി സ്കൂൾ തൊട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ ഒരേ യോഗ്യത നാല് വർഷത്തെ ബി എഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നം തീരുന്നു എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാം ഈ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പർ പ്രൈമറിക്ക് പോകുന്നതും അപ്പർ പ്രൈമറിയിലുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് പോകുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാ
ക്വാളിറ്റി കൂടോ ഒന്ന് ഇനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഡി ഗ്രാജുവേഷൻ കൊടുക്കും നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സോണേഴ്സ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത് ഇത് നടപ്പിലാ ഇത് അമേരിക്കൻ മോഡലാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ചെറിയ വൊക്കേഷൻ പഠിച്ച് അയാൾ പുറത്തിറങ്ങി അയാൾ അയാളെ ജോലിക്ക് പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രഡീഷനെ അങ്ങനെയല്ല അപ്പം ഈ ഒരു ട്രഡീഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം സ്കിൽ ബേസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് പ്രായോഗിക്കല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഒറ്റ കാര്യം കൂടിയുള്ളത് ഭാഷയിലെ സമീപനമാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ പോവാ ആ പേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് എന്ന കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് എന്ന അതിൻ്റെ പേരെന്നെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് എന്ന ഏത് ലാംഗ്വേജാണ് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പാലി പ്രാകൃത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പാലിയും പ്രാകൃതവും ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തതെന്ന് അവർക്ക് ചരിത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഭാഷ കേട്ടാൽ ഈ ചെവിയിൽ ഈയം ഒഴിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ആ കാലത്ത് ബുദ്ധനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ജിനനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സാധാരണക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള പാലിയിലും പ്രാകൃതിയിലുമാണ് അന്ന് എന്ത് ഇത് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും ഡൗൺ റോഡിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ഏത് പാലിയും പ്രാകൃതം പക്ഷേ ഈ പാലിയുടെയും പ്രാകൃതിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞു പാലിയും പ്രാകൃതി ഇന്ന് ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്ത ഭാഷകളാണ് സാംസ്കൃതിക ആണ് നമുക്ക് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം പാലിയും പ്രാകൃതം നമുക്ക് ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്ത ഭാഷകളാണ് അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കൂടി ഇതിലുണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മലയാളം നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് മദർ ടങ്ക് ആക്കണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മദർ ടങ്ക് ആകാതെ നമ്മൾ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തം നമ്മളെ കുട്ടികളെ കുഴപ്പത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ് ജപ്പാൻ ജപ്പാനിൽ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജാപ്പനീസാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും ജാപ്പനീസാണ് ചൈനയിലെ ചൈനീസാണ് ജർമ്മനിൽ ജർമ്മനാണ് അങ്ങനെ കുറേ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടുത്തെ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഷയും അത് തന്നെയാണ് നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവേഷണം നടത്തി പുതിയ നോളജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അത് തന്നെയാണ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഇത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ലോകത്ത് റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഷെയർ ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഭാഷയെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിഷൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് നാഷണൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും നാഷണൽ ലെവലിലും അങ്ങനെ മിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ നല്ല പുസ്തകങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ലാംഗ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഭാഷ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഭാഷ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറബിക് ജാപ്പനീസ് ചൈനീസ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലാണ് കൂടുതൽ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ അറിവ് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് അറിവിൻ്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന ഭാഷയാണ് നമുക്ക് ഈ അറിവ് ലഭിക്കുക ആ ഭാഷയിൽ അറിവ് ലഭിക്കുക നമ്മൾ അറിവിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയെ മാറ്റണം അല്ലാതെ മീഡിയമല്ല മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൊക്കെ ഉള്ള വികലമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ചുരുക്കി ഞാൻ ചുരുക്കി ഇതിനെ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് കേന്ദ്രീകരണം രണ്ട് സഫ്രണൈസേഷൻ കാവ്യവൽക്കരണം മൂന്ന്